Seguimos aquí en un alegre despertar. Me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a mi amigo Jaime Díez. Qué gusto tenerte con nosotros, Jaime, en esta linda mañana. Platícanos de qué vamos a hablar ahora sí. Que, qué tan, ¿Cómo va la situación con los...? Fíjate que me decía un joven, dice Marcos, yo quisiera primero tratar de ser ciudadano americano... Antes de hacer esta situación de ser estudiante, ¿cómo le llaman? Este, acción, ¿Cómo le llaman? Diferida. Acción diferida. Eh, 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 primero hay que hacer la acción diferida y después tratar de ser ciudadano americano. ¿Estás de acuerdo? ¿Estoy bien o mal? A ver, ¿cómo sería la situación? Bueno, es que depende. Si, por ejemplo, si una persona llega y me dice, mira, estoy casado, entré legalmente, es, llevo aquí 10 años, tengo 25 años, y me voy a casar la semana que entra con una ciudadana de los Estados Unidos, este... Tengo dos opciones, ahí tiene dos opciones, porque llegó aquí hace más de 10 años, llegó antes de los 16 años, estudió aquí porque acabó su carrera acá, puede calificar para el programa de acción diferida, pero es una persona que si, ya se, si entró legalmente y se casó con una ciudadana de los Estados Unidos, puede sacar primero su residencia, entonces yo le recomendaría en ese caso a esa persona que sacara su residencia. Que se, que se esperara una semana en lo que va a casarse y se casa en una semana y aplica para la, la acción diferida. Ahora, si una persona llega y me dice, tengo una novia que es de Estados Unidos, pero todavía no nos decidimos casar, probablemente nos casamos en dos o tres años. Uh -huh. En ese mismo ejemplo que te di el tiempo, yo te recomendaría que esa persona sacara primero el programa de acción diferida para que en esos próximos dos años pueda estar aquí con un permiso de trabajar y, una, y un seguro social. Y, este, y en dos años, que se case con una ciudadana o tres, este, ya pueda entonces aplicar para la residencia. En regla, ¿cuánto es el tiempo que se necesita para hacer eh, la acción diferida? ¿Cuánto tiempo? Vamos a poner que... ¿Cuánto tiempo tiene que estar alguien por regla? ¿No puede llegar alguien y pasar la frontera y decir, quiero el programa de acción diferida? No, no, no. Para ese para, el programa de acción diferida, recuerda, tienes que haber estado... Si, ¿Cuándo menos? Por lo menos cinco años antes de junio del 2000... O sea, antes de junio de 2007. El, pro, el programa empezó en, en, este, en junio de 2012. Tienes que demostrar que llevaba cinco años antes de esa fecha, que sería junio de 2007. O sea, entre el 2012 y el 2007 tienes que haber estado en los Estados Unidos. Correcto. Y de ahí en adelante cumplir cinco años estando en los Estados Unidos. O sea, para... sí, no, o sea sí, junio de 2012 ya son los cinco años y seguir obviamente aquí en Estados Unidos. Ah. Ahora, ya no puedes haber salido después de agosto. Agosto si saliste ya no, ya, ya pierdes la acción diferida. Ajá. Tienes que haber tenido 15 años antes, antes de tener antes de 15, tener antes de 6 años, o sea, 15 años cuando entraste a los Estados Unidos Ajá. y este, haberte graduado una secundaria o, o estar en secundaria. Esos son los requerimientos básicos ¿verdad? de este programa de acción diferida. Bueno, deja, voy a entenderlo muy bien. Yo llego a los Estados Unidos en el, de entre el 2007 y el 2012. No, Está... que antes del 2007. Antes del 2007. Tuve que haber estado antes del 2007. Si llego después del 2007, ¿ya, val, ya, ya valí? Sí. No, hombre. Sí. Todos los que lleguen a partir del 2007, ya, ya, ya de 2008, no, ya, no, ya no, no entra en la acción diferida. Ya no van a... Antes del 2007, el que quiera. Del 2007 al 2012 son los que pueden entrar. Esa es la, la, la parte, la, la gente que puede estar, entrar. Correcto. Wow. Y tienes que haber entrado antes de los 16 años. Antes de los 16 años. Bueno, pero que es una cantidad enorme. Estás hablando que eran... Se calcula que hay 1.8 millones de gente. 1.8 millones nada más entre el 2000, que entraron antes del 2007. Sí. Wow. Pero, pero mira, la acción diferida es un ejemplo de lo que necesitamos. Este, y esa es la necesidad de la reforma migratoria, ¿verdad? Porque estamos hablando que si hay 11 millones de gente que está en Estados Unidos uh -huh. sin documentos, tiene dos opciones. O, o, bueno, tres, o sigues igual, uh -huh. o los deportas y los metes a la cárcel, ¿verdad? pues si no se van. Uh -huh. O encuentras una forma en la cual puedes... este lograr que se, que se integren a, la, a, la, a Estados Unidos, que tengan permiso de trabajo, que tengan seguro social. Uh -huh. Vemos que muchos de ellos son gente que están casados con ciudadanos, que llevan aquí mucho tiempo, que tienen hijos de Estados Unidos. Entonces, eh, hace poco hablaron de que tuvieron que dejar el Departamento de Migración, tuvo que dejar dos mil gentes fuera de las cárceles de migración. Creo que hay un espacio para más de 30 mil, entre 30 mil y 35 mil gentes que están, de, que están detenidas día con día en Estados Unidos. Por, por razones migratorias. 35 mil diarias. Sí. ¡Wow! Este, y la razón que los dejaron salir es que no tiene dinero. Se está acabando el dinero para seguir deteniendo a todo el mundo. Entonces, eh, es un costo muy grande, ¿verdad?, tener detenido gente, el tratar de, 
de, de detenerlos, de deportarlos, es un costo altísimo, ¿verdad? No solamente el costo económico, pero el costo pues, social que, 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 que refleja a familias que están siendo separadas. Entonces, la necesidad de la reforma migratoria es sola, no solamente es una necesidad humana, ¿verdad? Ajá. Para que la gente pueda... Este, a, ser asimilada por esta sociedad, pero es una necesidad que existe ya económica. Y, el, y, el, y hace dos, fue un mes que dejaron salir a los 2000, hubo mucho reclamo de grupos diciendo que el gobierno estaba no haciendo su obligación, pero la realidad es que tú no puedes, eventualmente se acaba el dinero. Y ahora con todo lo que ha pasado con los recortes en el presupuesto a, a consecuencia de lo que pasó las pues, semanas pasadas, de que no hubo un acuerdo en cómo seguir este dando dinero para ciertos este, grupos y que hubo un recorte automático, estamos viendo que grupos como ese están siendo liberados y, y, y yo creo que la gente no se debería de molestar, debería decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestros recursos, verdad? Metiendo a la gente a la cárcel, en realidad estamos más seguros cuando tienes el caso de ciudadanos de los Estados Unidos que sus esposos están en la cárcel por haber entrado ilegalmente. Eh, o estamos mejor buscando una forma que esas gentes que se casaron con una persona que no tiene documentos pueda... Eh, hacer algo. Puede ser revisado. Hacer algo. Y que, y, que, y, que, y que puede estarle dando impuesto a los Estados Unidos y puede estar trabajando y puede estar laborando en lugar de que los tengan en la cárcel y esté gastando el gobierno de los Estados Unidos muchísimo dinero. Esa es una, es una realidad, ¿verdad? Entonces, este, porque esa gente, si tienen hijos de aquí, esposos de aquí, no se van a ir. Este, porque su familia es todo lo que tienen y uno pelea por lo que uno tiene. Entonces. Dejarlos aquí como están, sin documentos, o meterlos a la cárcel, no son la no creo que sea lo más ideal, ¿verdad? Hay que buscar una forma de, de ver quiénes son, que no tengan un récord criminal, que no sean gente peligrosa para Estados Unidos, que la mayoría no son, y, y, y encontrar una reforma migratoria para que entonces ahora sí la, la patrulla fronteriza sea, que en este caso sería acción diferida. 87, 48, 48. Señores, bájenle a su volumen de aquel lado, por favor, son tan aquí en el 687, 48, 48, para que se comuniquen. Vamos a una pausa, Jaime, pues gracias por estar con nosotros. Claro, sí. Él está, eh, está en Peñitas, en Huesla y en Brosby. ¿Estoy bien? Ahí estamos. Me lo sé perfectamente, ¿verdad? Rápidamente a llamar, queridos amigos, por favor, a llamar al 687-4848 para toda la información con el mejor abogado en migración, Jaime Díaz.